Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая и днес е време за диалози. А сега да видим Amber и Gerard какво са ни подготвили и за какво ще си говорят в днешния диалог. Ето го и него с субтитри. Where did you grow up? I grew up in Arkansas. Do you have any pets? I have two cats. Do you have any siblings? I have a brother and a sister. Do you know what your name means? Not really. What type of phone do you have? I have a Vivacom cell phone. What did you do this past weekend? Uh, I went to Plovdiv. What are your plans for this weekend? I'm going to cook a dinner with my friends and go to the movies. What do you like to do in your spare time? I like reading and writing. What is the first thing you do when you wake up? When I wake up, I make myself a cup of tea. What is the last thing you do before you go to sleep? I read a nice book of poetry. What is your middle name? My middle name is Louise. What was the last thing you purchased? A water. What is your favorite holiday? I think my favorite holiday is Christmas. What is your favorite day of the week? Definitely Fridays. If you could meet one famous person, who would it be? I think I would meet the actor Jake Gyllenhaal. What do you like to do to relax? I like to write and sometimes I like to watch TV. Are you a saver or a spender? I'm a spender. Do you play any instruments? I don't play any instruments. What is one thing you miss about being a kid? I miss just playing in my yard all day with my friends. What did you want to grow up? What did you want to grow up to be when you were younger? I always wanted to be a writer. А сега обратно тук в студиото те видим те за какво си говореха. И ето е нашата първа графика на стената. С нея, с, а ето го и първото изречение. Where did you grow up? Скъпи зрители, днес а, диалогът се състоеше от реплики и фрази, с които, и продължава да се състои този диалог, с които можете да започнете разговор. Ако с някого току-що се запознавате и искате да проведете някакъв опознавателен разговор, това са реплики и фрази, които ще ви помогнат а, да, да направите това нещо. След като се запознаете с този човек и кажете, окей, аз се казвам а, а, Николай, а ти се казвам Казваш, еди къде си, откъде си, какво работиш. И вече след това, за да проведете един нормален разговор, трябва все пак да знаете да задавате и различни други въпроси на английски, да разберете нещо повече за този човек. А ето ги и тези реплики днес сме ви ги подготвили, за да имате готовност за опознаване на нови а, хора. И така. Първата ни реплика това е uh, Where did you grow up? Това са ни хубави въпроси uh, в, uh, в днешният урок. Uh, в едновременно ще uh, учим хубави фрази и ще упражняваме глаголни времена и начините по, който се, по които се задават въпроси на английски, които са ни страшно важни. Where did you grow up? Какво означава това изречение? Ами означава къде израсна. Тоест, не от къде си. Например, аз може да съм от а, България, но да съм израснала в друга държава или в а, някой друг град, различен от този, в който съм се родила. Нали? Това е различно от Where are you from? Аз съм от а, I am from Bulgaria. Bulgaria. But where actually did you grow up? Това е начинът, по който може да попитате някого къде е израснал. Where did you grow up? Okay? Следващото изречение е, 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 има абсолютно същият смисъл. Where were you raised? 
ние а, на български... Това може да се преведе буквално като къде си отгледан, нали? къде си израснал, къде си отгледан. Точно не го казваме по този начин, но а, да знаете, че тези първи две изречения имат едно и също значение, само че сме ви дали и двата варианта. Ако ви зададат по един или по другия начин въпроса, да знаете какво означават те. Where did you grow up? И where were you raised? Um, и девойката отговаря I grew, I grew up in Arkansas. Arkansas се произнася на английски, Arkansas на български. I grew up in Arkansas. Израснах в Arkansas. И сега Продължаваме с въпросите, с които набираме информация за човекът от среща. Do you have any pets? Um, това са въпроси, които просто, с които просто да водите а, някакъв общ разговор. Do you have any pets? Okay? Означава имаш ли домашни любимци? Pets, домашни любимци. Do you have any pets? Това е толкова по въпроса с тази графика. Сега да видим следващата ни стена, която е изпълнена отгоре до долу и отговорът е Yes, I have two cats. На въпроса имаш ли домашни любимци? I have two cats. Имам две котки, а може да кажете I have three dogs. I have four dogs. Нали? Вече е зависимост. Или може да кажете No, I don't. Не, нямам никакви а, домашни любимци. Do you have any siblings? С тази думичка сме се запознавали доста отдавна и за това сега да я преговорим. Siblings означава на английски братя и сестри. Общо. Те имат една дума за това, което ние на български казваме и братя и сестри. Do you have any siblings? Имаш ли братя и сестри? Ако искате да питате по друг начин, също може да кажете Do you have any brothers or sisters? Нали? Но тази дума използваме и за двете неща, да, да изчерпаме и двете неща. Siblings, имате ли, имаш ли братя и сестри? И да видим какъв е отговора. Може да бъде отговорът, може да бъде none. За хора, които а, нямат братя и сестри, можете да отговорите no. Или нан. Нямам никой, нищо, нито един. Или ам, какъв е отговорът в нашия случай? I have a brother and, and a sister. Имам брат и сестра. Да видим следващият въпрос. <coughs> ам, какво, а какво значи той? Do you know what your name means? На английски това означава знаеш ли какво означава името ти. Глаголът mean означава означавам. Превода на глагола mean е означавам. Mean. И този въпрос, с този въпрос питаме. Do you know what your name means? Знаеш ли какво означава Твоето име или името ти. А как можем също да зададем а, подобен въпрос? What does your name mean? Тоест, какво означава твоето име? В единия въпрос питаме Do you know what your name means? В следващия въпрос питаме Какво означава твоето име? What does your name mean? Mean. С този въпрос, what does this mean, можете да зададете и въпрос за всяко едно нещо. Какво означава това? Какво означава онова? И как ще, как ще прозвучи това? What does this? Заместваме your name, глагол, подлогът в изречението и става what does this mean? Което означава какво означава това. И сега да видим следващите въпроси, с които може да провеждаме разговор. Not really. Знаеш ли какво означава твоето име? Not really. Not really е много често употребяван отговор и той на български се превежда с не съвсем. Not really. Знаеш ли какво означава твоето име? 
Не съвсем. Не съм сигурна. Not really. Не съвсем. What type of phone do you have? Продължаваме с въпросите за този човек от среща. What type of a phone do you have? Какъв вид телефон имаш ти? What type of phone? Тоест говорим за апарата, който ползвате. What type of phone do you have? Ако това ви интересува, ето ви въпросът за което. И а, един много важен въпрос е следващия. С който питаме, с коя телефонна компания работиш? Тоест, а, кой, а, коя е телефонната компания, която ти предоставя услугата? И what's your phone carrier? Carrier означава носител, превозвач. Или а, това е начинът, по който зададете на английски, с коя а, телефонна компания работиш. Или what's your phone company? Company, компания. What's your phone company? Но по-скоро carrier се използва в този въпрос. What is your phone carrier? Окей? Okay? С коя телефонна компания работиш или коя телефонна компания ти предоставя услугата. Преминаваме по-нататък на следващата ни графика, в която имаме следното. What did you do this past weekend? Как превеждаме този въпрос на български? What did you do this past weekend? Какво прави миналия уикенд? Или какво прави през миналият Миналия уикенд. Ти какво прави? This past weekend. Те казват този минал уикенд. Окей? Ще го видите и по този начин ще го чуете за даден въпроса. What did you do this past weekend? Те уточняват, че става въпрос за този минал, т.е. последният минал уикенд. Или, what are you doing this coming Thursday? This coming, този идващ четвъртък, нали? Те а, имат навика да доуточняват с това this. What did you do this past weekend? И да видим какво е правил Джаред през миналият уикенд. I went to Plovdiv. What are your plans for This weekend. Ето ви пак this weekend. Което означава идващия уикенд. Този най-близкият уикенд, който ни предстои. Как да питаме на български? Какви са ти плановете за този уикенд? Ето го по същия начин въпросът и на английски. What are your plans for this weekend? Okay? За този уикенд, който идва. Или for, for this Friday. За този Петък, който идва. Джеред и Амбър, момичето и момчето от нашите диалози, са преподаватели по английски в България и за тях е голямо удоволствие да се снимат а, в нашите серии и да можем, за да можем да чуем техния американски а, правилен акцент, който а, имат всъщност, а, те са от различни краища на а, <към> Америка. И, а, но, но се опитват и говорят книжавно. А, може би да направим и един-два диалога, в които те използват местните акценти, за да можете да чуете а, различното звучене на различните акценти, които са в Америка, особено на този от Арканса, т.е. Южен щат и там а, акцентът е съвсем различен. За тези, които живеят в Южните щати, знаем, знаят за какво говоря. Така че, Jared, past week, this past weekend, Jared went to Plovdiv. Отиде, е отишъл да разгледа Пловдив. И пита Амбър какви са нейните а, планове за този идващ уикенд. И да видим на следващата графика тя какво а, отговаря, какво ще прави този уикенд. I am going to cook dinner with my friends and go to the movies. I am going to ще готвя вечеря I'm going to cook dinner ще готвя вечеря с приятелите ми 
with my friends and go to the movies. И ще ходя на кино. Следващият ни въпрос, ние в този диалог наблягаме на въпросите, които, които можете да задавате, за да опознаете някого или да поискате повече информация за този човек. Така че сме наблегнали на въпроси. Ето го и следващия ни въпрос. What do you like to do? What do you like to do in your spare time? Okay? Какво правиш или какво обичаш да правиш през свободното си време? What do you like to do in your spare time? Spare, съм го писала отдолу, като превод означава резервен, свободен, излишен. Нещо, което имате в излишък. Или ако имате нещо свободно. Или ако имате резервна гума, използваме тази дума, за да кажем а, едновременно свободно време и резервна гума. Вижте английския колко може да е объркващ. Една думичка означава толкова две различни неща. Spare като резервен, spare tire резервна гума за тези, които шофират, да знаят какво означава spare tire или как се казва резервна гума на английски, а за тези, които искат да зададат въпрос какво правиш през свободното си време, може да използвате пак същата дума за да я, за да кажете свободно време. Или ако трябва да използваме излишен в случай, какво правиш в излишното ти време, въпреки че такова няма. И сега да преминем към следващата графика, за да видим какви още въпроси. Окей, okay. uh, какво обича Джерат да прави? I like reading and writing. What is the first той обича? Аз обичам да чета и да пиша. What is the first thing you do when you wake up? Какво е първото нещо, което правиш, като се събудиш или когато се събудиш? What is the first thing you do when you wake up? И сега да видим кой, той какво прави, когато се събуди. When I wake up, I make myself a cup of tea. Когато се събудя, I make myself, имали сме специален урок за myself, yourself, herself и как да ги употребяваме в изреченията, а, и което значи аз си правя на себе си. I make myself. Аз правя на себе си a cup of tea. I make myself a cup of tea. I make myself a cup of coffee. Okay? So, when I wake up, I make myself a cup of tea, a cup of coffee, I make myself a sandwich. Okay, sandwich. Um, следващото изречение. What is the last thing you do before you go to sleep? Значи, какво е първото нещо, което правиш след като се събудиш и какво е последното нещо, преди, което правиш преди да си легнеш или преди да заспиш? What is the last thing? You do before you go to sleep. Go to sleep означава лягам си, заспивам. Заспивам. По-скоро. И какво е последното нещо, което правиш преди да, да заспиш? И да видим какво е последното нещо, което Джеред прави преди да заспи на следващата ни графика. Um, I read a nice book of poetry. Чета хубава книга. В случая poetry означава поезия. I, like, I read a nice book of poetry. Или чета хубава книга с поезия или просто I read a nice book. Uh, чета хубава книга. Аха, и сега да видим. What is your middle name? What is your middle name? Нали знаете, че в английски има What's your first name? What's your middle name? What's your last name? И какво? е бащиното ти име. В английски няма бащино има, име, има средно име. Като ви питат what's your middle name, това означава кое, какво е бащиното ви име. А, нейното бащино име в случая е my middle name is Louise. Тоест, те нямат бащино име, просто имат средно име. И затова казват middle name. Okay? Средното ми име е Луиз. 
За това няма как да пишем и да го преведем, че моето бащино име е Луиз, а при условие, че е, Луиз е женско име. Не знам как се избират средните имена, но си ги избират по някакъв начин и нямат нищо общо с нашите бащини имена, нали? които, е, с които ние е, всъщност показваме е, какво е името на баща ни. При тях няма такова нещо и се казва middle name. Okay? Следващото ни изречение Um, what was the last thing you purchased? Какво беше последното нещо, което ти си купи? What was? Тук вече имаме uh, минало време. What was вместо what is? Какво е? Ами казваме what was the last thing you purchased? Нали? Вижте, вижте тук изреченията и въпросите се задават по един... Uh, почти еднакъв начин. What is the last thing you read at night? You do at night? What was the last thing you purchased? Така можете да питате някого какво е последното нещо, което си е закупил. И Джеред каза A water. Или A car. Um, a house. Uh, a dress. Можете да отговорите каквото пожелаете. Той си последно си е купил вода. A water. И сега да видим следващата графика, какво има на нея. А, с, то, с това изречение първото питаме, кой е любимият ти празник? What is your favorite holiday? Продължаваме да искаме да научим повече информация за човекът среща и нас ни вълнува, нас ни вълнува какъв е неговият а, любим празник. What's your favorite Holiday. С този въпрос можете да зададете много въпроси. В смисъл, можете да попитате по този начин, с този пример, можете да използвате, за да попитате какво, какъв е твоя любим цвят. Кой е твоя любим певец? Кой е, коя е твоята любима актриса. В началото, в началото на изречението ще остане същото. И ще бъде What is your favorite singer? Например. Нали, заместваме Holiday с а, думата, която ви интересува. Кой е вашият любим певец? Singer. What is your favorite singer? Okay. What is your favorite color? Какъв е твоя любим цвят? What is или who is your favorite actor? What's your favorite car? Ако искате да попитате някого какво е любимото му нещо, това е начина да го направите. What is your favorite? Много тачи или слагате думичката, която ви трябва. В нашия случай holiday. А можете да попитате и what's your favorite season? Какъв е твоя любим сезон? Holiday в Америка се използва за празник. В британски английски се използва за вакансия, за отпуска. А, кога, в, 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 в Англия казват I am on holiday, което означава аз съм на вакансия или в отпуска. В Америка се използва vacation. I am on vacation. Така че тук сме използвали американския начин. Holiday означава празник. И да видим кой е любимия празник на Амбър. I think my favorite holiday is Christmas. Тя, тя казва, мисля или струва ми се. I think може да го използвате и като мисля, може да го използвате и като струва ми се, um, че моят любим празник е коледа. Christmas. Okay? I think My favorite holiday is Christmas. Или можете да отговорите My favorite uh, holiday или My favorite color is blue. Okay? Следващото изречение. Ето ви още един начин. Ето ви същ, същия, същност, uh, същия начин за запитане на това Кой е любимият ти ден от седмицата? What is your favorite day of the week? Кой е любимият ти де, uh, ден от седмицата? И естествено на Джеред в любимия му ден е uh, петък. Definitely Fridays. Definitely означава определено 
петъците. Той каза, те каза, той каза опе, определено петъците, а можете, на български можем да кажем определено петък е моя любим а, ден от седмицата. Познайте защо, защото започва уикенда. Definitely Fridays. Следващото ни изречение. If you could meet one famous person, who would, who would it be? Who would it be? Okay? Ако можеш да срещнеш, ако можеше, ако ти се отдадеше възможност да, срещнеш, да се срещнеш с една известна личност, коя би била? Who would it be? If you could meet one famous person. Окей? Okay? Много интересен въпрос. Продължаваме да набираме информация за човекът от среща или те за нас. И да видим следващата графика, в която имам още няколко въпроси, които са много <coughs> интересни. What do you like to do to relax? Какво обичаш да правиш, за да отпочиваш? За да отпочинеш? What do you like to do to relax? Вижте, лайк like се превежда на български като това какво обичаш да правиш, въпреки че буквално му право те харесвам. Do you like me? Do, do I like you? Харесвам ли те? Ти харесваш ли ме? Do you like this car? Do you like this phone? Нали? Но в този случай ние превеждаме какво обичаш да правиш, за да отпочинеш. What do you like to relax? Well, let me tell you. I like to write... And sometimes I like to watch TV. Обичам да пиша и понякога да гледам телевизия. I like to write and sometimes I like to watch TV. И да видим следващия въпрос, който е а, много интересен. Are you a saver or a spender? От save събирам, а, спестявам, spend харча. И вижте какво се е получило като съществителни. Saver означава пестелив човек. Are you a saver? Ти пестелива ли си? А, питаме жена. Това е неправилен въпрос <laughs> за жена. Ти пестелива ли си? Are you a saver or a spender? Или прахосница. А, разточителна прахосница. Окей, okay, имаме две думички в българския. И Амбър какво отговаря? Of course, she is a spender. She is a girl. She is a young girl. I am a spender. Аз съм прахосница или аз съм разточителна. Следващата ни графика, да видим какво има на нея. Do you play any instruments? Свириш ли на някакви инструменти? Питаме. Do you play any Instruments. Do you play piano? Do you play guitar? По този начин питате някой дали um, свири на нещо. Any instruments? I don't play any instruments. No, I don't. Това са два um, начина да отговорите. Не, аз не свиря на никакви инструменти или не свиря на нищо. А може и да отговорите yes, I do. Нали? И изброявате какво на какво свирите. I play piano, for example. Аз свиря на пиано. А, следващия ни въпрос, или който може да бъде, да на вас да ви бъде зададен. What is one thing you miss about being a kid? A kid. Какво е нещо, което ти липсва от детството? What is one thing you miss about being a kid? Какво ти липсва, а, какво е нещо, което ти липсва от това, когато беше дете. И да отговорите I miss just playing in my yard all day with my friends. Липсва ми играта с приятелите ми в градината по цял ден. Едно um, um, careless, care, carefree, careless, careless childhood. Едно красиво детство. What is one thing you miss about being и да видим следващата графика, която ни приближава към края. А, прекрасна, прекрасни въпроси. Имаме тук What did you want to grow up to be when you were younger? Ако искате да питате някой, малко и сложен и дълъг този въпрос, но така се пита на английски. Какво искаше да станеш като пораснеш? What did you want to grow up to be? Сложно изречение. When you were younger. 
какъв искаше да станеш, когато беше малък? When you were younger или когато беше малка. И Джеред вика, Джеред казва, I always wanted to be a writer. Винаги съм искал да стана писател. I always wanted to be a writer. И последна, последно изречение за днес, ако искате някого, да попитате някого за какво мечтае или каква е мечтата му, и да приключите с опознаването на този човек. Между другото, по мечтите, мечтите говорят много за, а, за хората. И, и ето ви въпроса. What's your dream? Каква е мечтата ти? What is your dream? И вие отговаряте. My, my dream is so and so. What is your dream? Това, скъпи зрители, беше разговорът, диалога, въпросите от днес. Сега да видим този същия диалог без субтитри и да видим какво ще разберете. Where did you grow up? I grew up in Arkansas. Do you have any pets? I have two cats. Do you have any siblings? I have a brother and a sister. Do you know what your name means? Not really. What type of phone do you have? I have a Vivacom cell phone. What did you do this past weekend? Uh, I went to Plovdiv. What are your plans for this weekend? I'm going to cook a dinner with my friends and go to the movies. What do you like to do in your spare time? I like reading and writing. What is the first thing you do when you wake up? When I wake up, I make myself a cup of tea. What is the last thing you do before you go to sleep? I read a nice book of poetry. What is your middle name? My middle name is Louise. What was the last thing you purchased? A water. What is your favorite holiday? I think my favorite holiday is Christmas. What is your favorite day of the week? Definitely Fridays. If you could be one famous person, who would it be? I think I would meet the actor Jake Gyllenhaal. What do you like to do to relax? I like to write and sometimes I like to watch TV. Are you a saver or a spender? I'm a spender. Do you play any instruments? I don't play any instruments. What is one thing you miss about being a kid? I miss just playing in my yard all day with my friends. What did you want to grow up? What did you want to grow up to be when you were younger? I always wanted to be a writer. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес. Пишете ни на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл николая at bitelevision.com Have a beautiful day!